Det är ett ansträngt läge på Skellefteås arbetsmarknad just nu. Men vi vill naturligtvis ta tillvara på alla möjligheter att både behålla människor och kompetens i Skellefteå och i Sverige. Därför kraftsamlar vi nu på olika sätt för att nå det målet. Och ett av de viktigaste eh, händelserna är just Meet and Match. Och min gäst idag är Desiree Uden, en näringslivsutvecklare på Skellefteå kommun. Och lite spinden i nätet på Meet and Match. Ja. Berätta, vad är nu detta event? Vad handlar det om? Ja, Meet and Match Skellefteå är en serie rekryteringsevent som vi anordnar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Norsvolt här under oktober. Och nu också tre stycken i november. Och det är en mötesplats för arbetsgivare och de som söker arbete i Skellefteå just nu. Och det är öppet för alla oavsett vart man har arbetat tidigare. Eh, om man har varit arbetslös en längre tid eller om man bara vill söka sig ett nytt jobb hos en annan arbetsgivare. Mm. Två av de här nu fyra matchningseventen har genomförts. Eh, och den senaste var igår. Vad är mm. dina erfarenheter så här långt? Ja, men det första som, som kommer till mig är ju att det är så många människor som just nu påverkas av det här. Eh, och vad det betyder för både individen och folk som har flyttat hit. Som eh, har skapat sitt liv här och har sina barn i förskola och skola här i Skellefteå. Eh, och hur livet påverkas för de här personerna. Det andra eh, är den kraft. Som verkligen har visat och som vi har sett här eh, från andra kommuner som vill vara med och hjälpa till. Arbetsgivare som verkligen eh, steppar upp och också vill vara med och anställa de här personerna som har den här efterfrågade kompetensen som har varit så svår att få tag på tidigare. Både i Skellefteå men också i Sverige som helhet. Och, eh, vi är glada för att det finns den här kraftsamlingen eh, och att det finns en öppenhet för att faktiskt anställa på engelska. Mm. Hur många människor var på det första eventet och nu det andra? Mm. På det första eventet så hade vi 1300 personer ungefär som var anmälda. Men det kom hela 3000. Eh, igår så hade vi ungefär 800 anmälda. Och eh, de räkningar som vi gör i, i dörrarna på eventet visade att det var ungefär 1600 personer. Och det här visar ju att det finns ett oerhört stort behov av de här eventen. Mm. Reaktioner som har varit efter de här eventen från både arbetsgivare och arbetssökande? Mm. Jag tror att de första, det första eventet blev en, en, en wake-up-call lite för, för både arbetsgivare, för oss på kommunen och också för de arbetssökande kanske överlag. Men det arbetsgivarna är väldigt imponerade över, det är den här kompetensen som de här personerna har. De har väldigt hög utbildningsnivå, flera har många olika examen, erfarenhet från olika typer av yrken och de har också bott i väldigt många länder. Och nu är Skellefteå deras plats som de vill bo och leva på. Från besökarna så har vi mött lite blandat. Det har varit väldigt många som är glada och tacksamma för den här möjligheten att få träffa en ny arbetsgivare för att kunna bo kvar i Skellefteå. Det finns också en annan grupp som är ganska besvikna eh, där förväntansbilden har varit att man ska kunna komma på den här mässan och kunna få ett nytt jobb och gå därifrån med ett nytt anställningsavtal. Mm. Och det har av flera anledningar inte varit så eller blivit så och där finns det en viss besvikelse. Mm. Eh, vad vet nu? Du berättade lite grann om de som nu är ute efter ett nytt jobb mm. och liksom, som är verkligen arbetssökande i det här fallet. Vad ja. vet vi mer? Vart de kommer ifrån? Kompetens ja. och så vidare. Någonting mer du vill säga där? Du lämnde ju lite tidigare. Ja, men det är eh, människor från hela världen. Mm. Eh, det är både de som är, eh, som är födda och har bott i Skellefteå hela livet. Eh, det är personer från andra delar av Sverige. Det är många från andra delar av Europa. Men det är en stor del också från länder utanför Europa. Och de har ju flyttat hit för att vara del av den gröna omställningen, bo här i vårt land, i Skellefteå. Och de vill väldigt gärna vara kvar. Mm. Många av dem pratar också svenska eh, eller är på väg att lära sig svenska. Så det finns en enorm vilja att vara kvar och därmed också integrera sig i samhället på, på flera olika sätt. Så det kan också handla om inledningsvis också för oss som arbetsgivare att verkligen ställa om och kunna vara modiga och ta emot människor som kan det engelska språket även om de på sikt kommer att... Behöva, ut, kunna, behöva kunna det svenska språket. Ja, det tror jag absolut. Och där ser vi att det finns en vilja. Men där skulle jag vilja säga att alla arbetsgivare verkligen måste tänka nytt. För nu är det tid att göra det. Det är bråttom för många av de här personerna att få nya jobb för att kunna få stanna i Sverige. För det är så lagstiftningen ser ut. Mm. Så att de kämpar lite mot klockan, de här personerna. Och där är det viktigt att alla arbetsgivare tar den här chansen att anställa de här personerna. Men man måste tänka lite nytt och lite mer modigt och lite annorlunda. Ja. 
Tusen tack eh, Desiree. Och vi har ju fortfarande, Västerbotten har ju fortfarande landets lägsta arbetslöshet. Så att det här är verkligen någonting att tänka på, att verkligen mm. ta vara på den här kraften på olika sätt. Mm. Två tillfällen återstår för Meet and Match den 18 och 19 november och nu är det alltså guldläge för arbetsgivare i regionen och i Sverige övrigt att verkligen hitta en fantastisk kompetens att ta tillvara på. På kommunens webbplats eh, Skellefteå.se så finns det mer att läsa om Meet and Match och det finns även anmälningslänkar där för både besökare och utställare. Tack till er som har tittat, vi syns igen om ett par veckor.